他们两个有什么事情，竟要打破禁令，入夜后还要留哭？不知道，我只隐隐听到争吵声。吵些什么？嗯，我耳朵背听不太真切，只听到，呃，鱼鳞侧，来不及查阅，呃，如何交代？莫要连累等于，他们是是相互抱怨。我看到，里边点起了蜡烛。便提醒了一声，这结果被他们赶出来了。他在说谎。谁在说谎？他，这个老李。我与宝玉未曾起过争论，我也未曾耽误过查卷的进度。这个老李刚才说，我跟宝玉在争论的时候说出了“鱼鳞图册来不及查”这种话，这是不可能的。我的工作是去查税赋账册，而鱼鳞图册记载的是土地情况，与我所查根本就不是一类，我不可能说出这种话。他可能听错了，刚才他说了，他耳背。不不不，查鱼鳞图册的另有其人，是谁呢？刘巡案派去帮我那两个书手，其实他们根本不是去帮我。一进了甲壳库，就直奔榆林图册而去，应该是想摸清陕西县的土地情况。这个与案情无关。哎，不不不，有关有关。这个老家伙肯定是看到那两个书手在查榆林图册，就以为我跟老帅去也是查榆林图册。可笑的是，你根本就不知道，老帅和那两名书手查的完全就是两码事儿。刘巡案，请召回那两名书手，他们每天都跟老帅泡在一起。你问一下他们，便知道老薛碰没碰过榆林册子。刘璇，呃，要不然就请你那两位书手也上来说说吧。